Herkese selamlar. Ben Mustafa. Bu videoda Mendix'te deploy nasıl yapılır? Buna bir ilk göz atacağız. Yani çok fazla detaya girmeden en bizim temel şekliyle deploy nasıl yapılır? Buna bir bakacağız. Developer Portal sayfamıza giderek buradan uygulamamıza giriş yapalım. Tarayıcıdan giriyoruz. Daha sonra buradan Environment'a geçiş yapıp Karşımıza böyle bir sayfa çıkacak. Ee, evet bu sayfaya erişebilmek için en azından bir basic lisans gerekiyor. Buraya eriştikten sonra bunlar benim e, daha önce deploy ettiğim paketler. Ama şu anda çalışan gördüğünüz gibi burada gözüküyor hangi versiyonun çalıştığı. Şu anda 0.0 gibi bir çalışıyor. E, yeni bir e, deploy etmem gerektiğinde buradan create deploy paket diyorum. Karşıma branşlarım çıkacak ve buradan branşımı seçiyorum. Hangisini e, deploy etmek istiyorsam. Next diyorum ve burada da revisionlar çıkacak karşıma. Buradan da hangi revisionu seçmek istiyorsam onu seçip buradan mesela örnek verim bunu seçiyorum. Next diyorum. Buradan da işte hemen New Revision numberını veriyorum. İşte gerekli notlarımı alıyorum ve Build This Revision diyerek işlemime devam ediyorum. Bu süreç biraz uzun sürmektedir. Yani burada baya bir beklemeniz gerekiyor. Evet şimdi yükleme işlemi bitti. E, oluştuğum deploy paketimi yükledim. Şu anda mevcut neydi? 0.21'di ve 0.22'yi yükledim. Şimdi ama Aktif olan bu. Bunu aktif etmek için buradan buraya tıklıyorum ve ben böyle bir sayfaya erişiyorum. Burada mev şurası mevcut olan e, paketi gösteriyor. Burası da yükle yükleyeceğim paketi. Transport dediğimde yükleme işlemi başlayacak ve yükleme işlemi bittikten sonra Karşımıza e, nedir? Hani tekrar restart application seçeneği çıkacak. Ondan sonra e, uygulamamızı yeniden başlatıp production'a aktarmış olacağız. Şimdi bir de burada production'la ilgili bazı ayarlar var. Hemen şu kısımda details var. Bunu tıklıyoruz. Burada işte uygulamamızı yeniden başlatabilir ya da geçici olarak durdurabiliriz. Burada e, nedir? Kullanıcıları görebiliyoruz mevcut kişi kullanıcıları ve ondan sonra başka neler var burada bir de evet burada change admin password yani Mendix'teki MX admin password vardır hani böyle asıl e, süper admin dediğimiz bunu da değiştirebiliyoruz evet, sadece böyle bir e, diplomatla kısa bir giriş yapmak istedim hep bir de evet hemen kapatmadan önce burada modul options var mı bu modul options'tan da e, eğer ki bir projenizde schedule bir event varsa bunun burada aktif olduğundan emin olun. Burası current level yani şu anda mevcut durumu gösteriyor. Yani evet aktif olarak çalışıyor. Burası da e, buraya tıklayarak değiştirebiliyorsunuz. Ama bu değişikliği herhangi bir değişiklik yaptığınızda tekrar e, application'ı buradan restart yapmanız gerekiyor. Elbette ki bir daha çok şey var, daha çok şey konular ama ben burayı temel olarak sadece deploy nasıl yapılır bunu göstermek istedim. Herkese kolay gelsin.